ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് മോഡ്യൂൾ വൺ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിൽ മൂന്നായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തേത് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഗേജസ് ആൻഡ് കമ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് അതായത് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അവ എന്തെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വിവിധ സെക്ഷൻസായ ഫിറ്റിംഗ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കാർപ്പൻട്രി എന്നിവയിലെല്ലാം മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ റൂൾ ഇൻസൈഡ് കാലിപ്പർ ഔട്ട്സൈഡ് കാലിപ്പർ വേർണിയർ കാലിപ്പർ മൈക്രോമീറ്റർ വേർണിയർ ഹൈറ്റ് കീച്ച് തുടങ്ങിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് അക്യൂറസി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് രണ്ട് മെത്തഡ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ സ്പെസിഫിക് യൂസസ് അതിൽ അക്യൂറസി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എത്രത്തോളം കൃത്യതയുള്ളതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ചെറിയ വാല്യൂ വരെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രസിഷൻ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നും നോൺ പ്രസിഷൻ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായ സ്പെസിഫിക് യൂസസ് അതായത് മെഷറിംഗ് ഉപയോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ആംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും സർഫസ് മെഷർമെൻറ്റും നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ മൂന്നായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായ ആക്യൂറസി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആക്യൂറസി അതല്ലെങ്കിൽ കൃത്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടും വളരെ കുറവായിരിക്കും ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള അളവുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീലൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയും സ്റ്റീൽ റൂള് നോൺ പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ മൈക്രോമീറ്റർ വെർണിയർ ഹൈറ്റ് കീച്ച് വെർണിയർ ഡെപ്റ്റ് കീച്ച് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു വെർണിയർ കാലിപ്പറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെയും ഫിഗറാണ് അതിൽ വെർണിയർ കാലിപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലീസ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് മൈക്രോമീറ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഗേജ് എന്നും പറയും അതിൻ്റെ കൃത്യത അതല്ലെങ്കിൽ ലീസ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വരും ക്ലാസ്സുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് വെർണിയർ ഡെപ്ത് ഗേജും അതുപോലെ തന്നെ വെർണിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജുമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെർണിയർ ഡെപ്ത് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഡെപ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെർണിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് കൃത്യതയോടുള്ള അളവുകൾ നമ്മുടെ വർക്കിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൂടിയാണ് വെർണിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജ് ദെൻ നോൺ പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് കാലിപ്പറിൻ്റെയും ഇൻസൈഡ് കാലിപ്പറിൻ്റെയും ഫിഗറാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസൈഡ് കാലിപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് കാലിപ്പറും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അളവുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അളവുകൾ ഒരിക്കലും പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എടുക്കുന്ന അളവിനേക്കാളും കൃത്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവയെ നോൺ പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ജെന്നി കാലിപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡർ എന്നിനെ പറയുന്ന രണ്ട് നോൺ പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടെടുക്കുന്ന അളവുകളിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ റൂൾ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ആൻഡ് മൈക്രോമീറ്റർ എക്സെട്ര തുടങ്ങിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വർക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അളവുകൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അളവുകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈഡർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളൊരു അളവ് എടുത്തു ഒരു വെർണിയർ കാലിപ്പറിൻ്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റീൽ റൂളിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഡിവൈഡർ എന്ന അടുത്തുള്ള അളവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സ്പെസിഫിക് യൂസസ് അതായത് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അളവുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാ കാറ്റഗറിയാണ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അളവുകൾ എടുക്കുക അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് സ്റ്റീൽ റൂൾ കാലിപ്പേഴ്സ് മൈക്രോമീറ്റർ വെർണൽ കാലിപ്പേഴ്സ് എക്സെട്ര നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടാമത്തെയാണ് ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ആംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള അളവുകൾ എടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് നോൺ പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ ബിബിൾ പ്രൊട്രാക്ടർ കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റ് സൈൻ ബാർ ബാർ മുതലായവയെല്ലാം ആംഗുലർ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഫിഗറിൽ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ കാണുന്നുണ്ട് വെർണിയർ ബിബിൾ പ്രൊട്രാക്ടർ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ദെൻ നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ സർഫസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇതും ഒരു സ്പെസിഫിക് യൂസാണ് നമ്മൾ സർഫസിൻ്റെ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ പല പ്ലെയിനുകളിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് 
ഇത്തരം ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് എഡ്ജ് സർഫസ് പ്ലേറ്റ് സർഫസ് ഗേജ് പ്രൊഫിലമീറ്റർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർഫസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളും നല്ല ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് എഡ്ജ് ഉണ്ട് സർഫസ് പ്ലേറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സർഫസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഫിറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ഗേജും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ബാക്കിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് വെർണിയർ ക്യാലിപ്പർ മൈക്രോമീറ്റർ വെർണിയർ ഹൈറ്റ് കിറ്റ് വെർണിയർ ഡെപ് കിറ്റ് ആൻഡ് വെർണിയർ ബിവൽ പ്രൊട്രാക്ടർ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ് നമ്മളുടെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്